Fólkið sem íslensk stjórnvöld fluttu frá Íslandi til Grikklands í síðustu viku á sér enga framtíðar og getur lítið annað gert en að fara það. Þetta segir grísk íslenskur sérfræðingur í fólksflutningum og málefnum flóttafólks. Jarðarbúar verða átta miljardar eftir þrjá daga. Sérfræðingar hafa meiri áhyggjur af neyslu þeirra sem mest eiga en af fólksfjölgun. Bygging umdeildar þörungavinnslu í Stykkishólmi er komin á byrjunareitt eftir að úrskurður fjall sveitarfélaginu í óhag. Búið var að kosta miklu til en nú er óvíst hvort verksmiðan rísi. Bryndis Guðjónsdóttir sópransöngona vann í vikunni alþjóðlega keppni ungra og efnilegra söngvara í Sevilla á Spáni. Á lokakvöldinu söng hún fyrir tróðfullu óperhúsi. Fráfalli í fjölskyldinu var kveikjan að 50 tíma þólraun sem Einar Hansberg lauk seint á sjötta tímanum í dag. 2000 upphýfingar og 2000 og 200 réttstöðuliftur eru að baki. Komið þið sæl. Mannkynnið nær þeim áfanga á þriðu dag að telja átta miljarða samkvæmt mannfjölda skýslu sammenuðu þjóðana. Fjölmarki sérfræðingar telja að það sé ekki fjöldin einn og sér sem sé stærsta vandamálið, heldur ágangur fólks í auðugum ríkjum á náttúruðulindir. Fyrir 48 árum voru jarðarbúar fjórir miljarðar en nú er stuttangu til á jörðinni verði átta miljarðar manna. Mannfjölda sérfræðingur segir að uppi hafi verið áhyggjur á fólksfjölgun yfir 200 ár. Og þá var það fyrst og fremst að hvort að jörðin nái að brauðfæða svona marga og svona nöðsilega farfir eins og húsaskjól, matur, heilbriðisþjónust og slíkt. Og svo í setni tíð þá var það meira og meira áhyggjur af því hvort að þessi stóru hópa sem er að fara auka neyslu sem að finna hamingin í að kaupa og henda hlutum, þetta gengur mjög á jörðina. Jörðin getur ekki gefið endalaust og ef jarðarbúar halda sambærilegri meðalinslu og núna þá þyrfti 1,75 jarðir á ári. En ef við myndum öll lifa eins og indverjar þá þyrfti ekki heila jörð á ári, heldur bara 80% af jörðinni. En ef við myndum aftur á móti öll haga neyslu okkar eins og bandaríkjamenn þá þyrftum við 5 jarðir á ári. Já, það er ímsi sem benda það að þessi mikla neysla og mikla nótkun á kolefnaðelsneti hún hefur áhrif á loftslagsbreytingar og hamfara hlýnun sem getur haft mjög miklar afleðingar sem aðrir hafa bent á undarfarið. Framkvæmdastjóri saminuðu þjóðana Antonio Guterres varaði við því tilefni tímamótana að ójöfnuður væri að aukast. Örfáir miljardamæringar eigi jafn mikið og fátækari helmingur mannkins. Þrátt fyrir tímamótin framundan þá hefur hægt á fólksfjölgun. En það er gert ráð fyrir að það dræi úr fjölgun ennþá meira næstu árum og undir lok þessar aldar þá verður þetta komið í hámark á milli tíu og allir miljardar. Flestir búa í Kína og rúmur 1,4 miljardar manna. Næst flestir á Indlandi 1 miljardur. Því er spáð árið 2030 taki Indland fram úr Kína sem fjölmennasta ríki jarðar. Staða flóttafólks í Grikklandi fyrir vestnandi með hverju árinu að mati grísk íslensk sérfræðings. Hann segir fólkið sem flutt var til aðþinu í síðustu viku ekki eiga neina framtíðar. Hugmyndir og stefna grísku ríkistjórnarinnar er því vera sem ástandið er fyrir flóttamenn því færi munu vilja koma. Antoni spýr í aðþinu og hefur starfað lengi við þennan málaflokk meðal annars fyrir saminuðu þjóðirnar. Spurður um stöðu fólk sem hefur fengið vendi í Grikklandi segir hann nánast ómögulegt að fá húsnæði og atvinnu, þess vegna leiti fólk til annara Evrópuríkja. Oft ég heyri svona þingmenn á Íslandi sem eru að segja að það sé í lagi að senda fólk til Grikklands. Jafnvel þó að slíkt sé löglegt að gera út frá dublinar samningum er það ekki endilega síðferðislega rétt. Hann segir íslenska þingmenn eiga að þekkja erfileika Grikkja. Og Grikkland er það land sem tekur á móti flestum flóttamönum sem koma til Evrópusafansins og hefur tekið á móti 1,2 miljónum flóttamanna frá árinu 2014. Slíkt verkefni er erfitt fyrir ríki eins og Grikkland með langvarandi skilvirknívanda, flókið skýfræði og vandamál tengdum spillingu. 
Jón Gunnarsson, dómsmálar á þeirra, hefur sagt að málflutningur um að fólk sé á götunni standist ekki skoðun og þingmaður sjálfstæðisflokksins segir stöðu flóttafólks hafa batnað. Gríkir hafa tekið sig mjög mikið á síðastlegin tvö ár. En það er ekki rétt. Ástandin er að vera verra og verra á hverju ári. Fyrir tveimur árum skoðaði kveikur aðstæður flóttafólks í Gríklandi. Þá beið þeirra fátt annað en líf á götu neða í flóttamannabúðum og Antonis segir ástandið hafa vestna síðan þá. En hvernig metur hann stöðu fólksin sem í síðustu viku var flutt frá Íslandi til Gríklands? Þessir menn eiga engan framtíð í Gríkland. Þeir fá engan aðstöð. Í raun sé það eina í stöðinni fyrir þau að reyna að komast aftur til annars Evrópuríkis. Mikil flóð hafa verið í Vestur Norrei í gær og í dag. Einn af verst er staðan í sveitafélaginu Voss þar sem flóðin eru talin þau næst mestu í seinni tíð. Hús hafa skemst sem og vegir og brýr. Þá hafa skriður fallið og fólk orðið innlíksa á bæjum vegna þess. Rauð flóðaviðvörn var gefin út í gær og fólk kvatt til að halda sig heima nema brýna nöðsinn beri til. Veðriði náði hámarki í dag. Og við var jú klárum við farin, manna. Það kom litt brott bóði í orð. Hvaðfæl að það skoð bli svo ekstremt. Manna, við fór það að við fór. Já, það best að það að. Áformum þörunga vinnslu í stykkisólmi eru komin á byrjunarreitt eftir að byggingarleifi fyrir framkvæmdinni var skyndulega afturkallað eftir að fyrirtæki hafði fjárfest í nær öllu sem þarf til vinnslunar. Önnur uppbygginga áformi í sveitafélaginu eru í uppnámi vegna málsins. Fyrirtækið Asko Harvester hafði í hyggju að reisa hér í stykkisólmi verksmiðu þar sem að fullvinna á þörunga. Byggingarleifið var hins vegar felt úr gildi eftir að kærur bárust frá íbúum sem að höfðu áhyggjur af hávað á óþef og hversu nálegt vinnslan er íbúðabyggð. Þetta hefur náttúrulega gífilega áhrif og mikið sjokk en það búið að fjárfyrsta fyrir tölur að uppaðir. Málið fór til úrskurðanemndar umhverfis og auðlinda mála eftir að kærurnar bárust sem komst að þeirri niðurstöðu að deiliskipulegja hefði átt svæðið áður en leifið var veitt auk þess sem grendarkynning var talin ófullnægjandi. Framkvæmdir voru stöðvaðara án tafar í framhaldinu og tækjabúnaður líkur nú óhreyfður á svæðinu. Það má eiginlega segja að þetta sé klúður. Ég meina, verkefni á þessari stærða gráðu það á að sjálfsvega fara í deiliskipulag. Fáum útlita að lóðina í februar og strax frá þeim tíma þá fyrir við vitum að það er stólskortur í heiminum sem að er stórlita að framleysli línu og þannig fer í gang bara pöndun og hönnun á fullt aðvengum í vinnsluna. En hvað gerist á mér í leið, það er eitthvað sem ég get kannski ómöglega að svara út af því að í upphæði höfðu við með okkur alla það aðalega sem að snýra að skiplásmálum bæjarins. Þegar menn samþykja það í februar að fara í ganga til samninga við fyrirtækið, þá er standa menni þeirri meiningu að þetta fari bara í lögbundu ferli svo tekur málið algjörlega uppeigu bara þarna um mitt sumar þannig að það er enginn á móti vegsmiðinu per se en sko stjórnsýslan í kringum þetta hefur ekki verið til til fyrirmyndar skuldu segja Önnur uppbyggingar á form eins og við hamra en það eru komin í uppnám vegna málsins en það leikur deiliskipulag heldur ekki fyrir þar Málið er komið á byrjunarreit og ekkert leikur fyrir um hvort verkefnið fói fram að ganga Bæjarstjórinn segir hins vegar í samtali við fréttastofu að hann vilji leita leiða til þess að halda áfram samstarfi við fyrirtækið. Við erum stöðið stíkisólmið þar sem að innveður er að veikjast og aðvinna fyrir minkandi. Ég er til að bara mjög mikilvægt fyrir samfélagið og svo bara ímislegt í heiminum í heildinni fyrir svona verkefni að ná fram. Rafhlöður, strigaskór og jafnvel spelka hafa skotið upp kollinum í lífrana rustlinu í sorpu. Á næsta ári verða lífrænar tunnur við öll heimili í landinu. Á hverju ári fer sorpa vandlega í gegnum hluta af heimili sorp í borgarbúa. Að þessu sinni er lífrænn úrgangur á flokkunaborðum. Og þið eruð að flokka þetta allt í frummyndir en er þetta allt lífrænt? Ekki alveg allt eins og það sér kannski hérna. Niðurstöðudós viljum við náttúrulega klálega bara að fá flokka með málmum. Pappír er í sjálfu sér niðurbrjótalegt efni en hann á auðvitað bara annan miklu betri farveg, endurvistli farveg. 
Þetta gerir sorpa til þess að átta sig betur á hvað ratar í tunnuna heima við og þróar þannig fræðslu í samrami. Þetta sýni virðist bara vera nokkuð gott. Það er lítið af einhver sem á ekki að vera í þessu sýni. En í fyrra til dæmis að þá þegar við vorum að skoða svona sambærilegt að þá að fundum við raflöðu og við fundum strega skó og við hefum einhvern tíma að fundið spelku. Í lífræna rauslinu? Já, í lífræna rauslinu. Þannig að þetta er svona upp á ofan, sýnist ekki að vera mikið um svolítið núna. Og þessi sýni koma frá Kjalanesi og Hamrakverfi hérna í Reykjavík þar sem er í gangi tilraunaverkefni með brúna tunnu. En þetta er bara forsmekkurinn að því sem að mun koma á næsta ári. Þá taka nýjur tímar við í sorpmálum þar sem lífrænt sorp verður flokkað á hverju heimili. Við erum alveg að búa okkur undir það að hérna að þetta verði ekki að gangi kannski ekki alveg smurt til að byrja með en svo vonandi læri fólk bara. Og þetta fer allt í lífrænan póka eða hvað? Nei, við nefnilega áttuðum okkur á því að lífrænir pókar, þetta lífplast, það brotnar ekki nógu vel niður í jargjarðarferli, þannig að pókarnir sem að verða utan um þennan úrgang á höfuborgarsvæðinu verða úr pappír. Þeir eru, það verður, það gæti orðið áskorun fyrir íbúa svona að finna út úr því hversu mikið þeir þóla og hvert hvaða rakastig má vera á því sem að fyrir á hann í þá. En þetta er notað viðsvegar í Skandinavíu og hefur gefið mjög góða raun og ætti að skila sér í bara mjög hreinni og góðri moldu. Brindís Guðjónsdóttir, Sopran Söngkona, vann í vikunni alþjóðlega keppni ungra og efnilegra söngvara í Sevilla á Spáni. Á meðalvelluna er að syngja með konunglegu sinfóníu hljómsitinni í Sevilla. Hún segir það töluvert hark að koma sér á framfæri. Eftir nám hér á landi fór hún í Mósar tegum í Salzburg í Austurríki þar sem hún dvaldist í fimm og halft ár. Hún ákvað að taka þátt í alþjóðlegri keppni í Sevilla fyrir unga og upprennandi söngvara. Hún komst í 36 manna úrslit og fekk síðan skilabóð að hún yrði í hópi nýju söngvara sem keftu til úrslita. Á sviðinni segði ég hafði hún ekki hugmyndum að hún hafði unnið aðal velunni. Nei, ég misskildi það aðeins og hélt að ég væri að fá sem sagt önnur velun en það var einungis veitt velun í sæti fyrir fyrst og annað sæti. Og ég hélt að ég hafði unnið annað sæti. En það var mjög góður strákur sem stóði hliðin á mér og hvíslaði að mér að þú fannst fyrstu velun Brindis. Og þá fattaði ég það. Átjánundur og áhörundur fylgdu tónleikahöllin á lokakvöldinu en hvað gerist næst? Partur af fyrstu velunanum eru sem sagt tónleikar sem að verða að vera mjög bráðlega. Þannig að ég þarf að ákveða tímasetningu núna þar sem ég fer til Spánar aftur og syng aðra tónleika klukkustunda langa og fæ líka að ræða við óperhúsið því ég vinn sem sagt líka samning hjá óperhúsinu og við þarf að ákveða hvaða hlutverk það eru Og svo vann ég önnur verðlaun sem eru sem sagt konunglega sinfónilhjónsitinn í Sevilla, gaf mér heiðursverðlaun sem þýður að ég fæ líka tónleika með þeim. Hvað heldur þetta opna ekki einhverja dyr fyrir þér? Jú og ég las þeim eitt þegar ég sótt um þessa keppni að þessi keppni sérstaklega er mjög góður stökkpallur fyrir unga söngvara sem eru að koma sér á framfæri og maður bara vonar að það sé rauninn. Það eru spennandi tímari á Brindísi í februar syngur hún með Sinfóniun Hjónsveit Íslands í töfraflutu Mótsarts í uppfærslu fyrir börn. En er það ekki tölvert hark að reyna að koma sér á framfæri? Jú, þetta er það. Og á móti einu svona stóru jái, til dæmis, eru oft mörg nei. Og maður þarf bara að muna að hlusta á hjartað og hlusta á innsæðið. Og að muna líka þegar ein dýr lokast að þá opnast oft mjög margir gluggar. Þannig maður þarf bara að halda áfram á því sem að trúir á. Hálfar aldar kríningar amali Danadrottningar var fagnað í dag eftir að fresta þurfti hátíðu höldunum tvisvar. Drottningin sem er orðin 82 ára gömul fór á hestvagni um kaupmannhöfn. Margrét Þórhildur var kríndrottning 14. janúar 1972 eftir andlát föður síns Friðriks 9. Danakonungs. Vegna sóttvarnar ástafana í COVID-faraldrinum var hátíðu höldum í janúar frestað fram á haust. Í byrjun seftan berljast Elisabeth önnur Bretadrottning og því voru viðburðir lástemdari en til stóð. Í dag kom hins vegar ekkert í vegg fyrir að hægt var að fagna deginum og fór drottningin á hestvagni frá Amalíu borgaðar á þú sig kaupana hafnar og var henni vel fagnað. Það var svolítið að anticipation around that because then it was cancelled and she had to go again and then it was cancelled so this time she got around to it so that was great. I think she's a great lady. I think that she's still on, on, on the throne. That's in, incredible. And she's, um, she's such um, a great personality, I think. 
She has always been like a figure. Uh, I've always seen her, so she has been a part of Denmark. And when I like think about Denmark, I always think about her as well. Nú rétt fyrir fréttir lauk Einar Hansberg við CrossFit æfingu. Það væri kannski ekki frásögur færandi nema fyrir þær sakir að æfingin hófst í fyrra dag og stóð yfir í samfleitt 50 tíma. Með þessu vildi hann vekja atikli á starfsemi Píata samtakana en kveikjana átakinu komi í kjölfar fráfalls í fjölskyldinni. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, er hjá Einari. Já, Ólöf, stendur Einar ennþá uppréttur eftir þessa þólraun? Ég myndi nú eiginlega segja gott betur en það. Ég gekk svona eiginlega beint í flasið á honum þegar ég kom hérna inn og ég þurfti að hugsa mig um í smástund. Er þetta ekki örgulega hann? Ég sá eiginlega ekkert á honum að hann væri eitthvað þreyttur eftir þetta en við skulum bara spyrja Einar sjálfan. Einar, hvernig líður þér? Mér líður mjög vel. Og er það rétt, þetta 50 klukkustunda æfing, þú svafst ekki neitt? Já, það er rétt, sko. Ég var ekkert, já, það var aldrei neitt tímapunktur til þess að sopna. Ég náði aldrei alltaf að sopna. Svona bara að gleyma mér inn á milli. Og ertu, hefur þetta tölu á því hversu margar æfingar þetta eru sem þú gerðir síðustu 50 klukkutímanna? Já, þetta eru, hérna, 2000 uppýðingar, 2200 réttstöðuliftur og 300 kilometrar á þessum þreiktækjum sem voru hérna. Það er ekkert annað. Þú hlýtur að vera mjög þreyttur en það er lögðaskvöld. Hvað ætlar að gera í kvöld? Ég ætla bara að eða tíma með fjölskyldunni, börnum og konu og kannski fara í nammi bara. Ætlar að hjóla heim? Ég var að hugsa um að hlaupa. Einmitt það. En hjá okkur er líka Benedikt sem er verkefnastjóri hjá Píeta samtökunum. Benedikt, hverju hefur þessi þólraun einars skilað? Hafið þið fengið viðbröð? Alveg ótrúleg viðbröð. Þetta var til þess að það voru margi ísitingar sem að laða okkur lið og hafa safnað peningum fyrir okkur. Það er líka orðið mikið vitundavakning. Það hafa hringt fólk inn og leita sig hjálpar og það skiptir miklu máli. Og svo er það bara tilvist samtakana að við erum til staða fyrir fólk sem er með sjálfsögsugsanir og er í sjálfskaða. Og þið eru einverulega fundið fyrir því einmitt að fólk var að hringja inn á því að þetta árveikningsátak vakti aðtegli þeirra? Já, já, til dæmis í nótt bara hringdi ungu kallmaður sem bara var í tölvinni og sá streið með því á Einari og hringdi og fekk aðstöð. Einmitt það. Þá ætlum við bara að leifa Einari að fara heim að hvíla sig og þekka Benedikt fyrir en við minnum að sjálfsögðu það að Sími Píeta samtakana er opinn allan sólarhringin og símanúmerið er 552. 22 átján. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttur og félagar. Og veldum áfram í íþróttum því aldrei hafa fleiri verið skráð í golfklúb á Íslandi og nú. Konur eru nú um þriðjungur kilvinga. Erlendir kilvingar sækjast í auknu mæli eftir því að spila hér á landi. Já, það er alltaf að aukast og við erum auðvitað með þess að einstöku vöru sem er bara miðnættu golfið. Það að spila hér bara allan sólarhringin, það er það sem er einstakt. Og það er það sem við eigum alveg hellingu inni líka, þá er þessi stóru móti sem ég er búin að vera í gangi í tvíu ára núna að þá eru fleiri og fleiri alltaf að vilja að koma hingað. Þetta er svona svolítið ófundi perla að segja svona erlendi kilvinga mér. Í heimsfaraldrinum fækkaði erlendum kilvingum, árið 2020 spiluðu þeir 500 gólfringi en í ár voru þeir 9000. Gólfvellinnir í Brautarholti, Vestmanneyjum og á Akureyri njóta mikilla vinsalda og þann er orðið uppselt á Artigópin á Jaðarsvelli á Akureyri á næsta ári. Áhugi á golf íþróttinni hefur raukist mikið á síðustu árum. Árið 2000 voru 8500 kilvingar skráðir í golfklúb á landinu en í ár voru þeir 23000 í 62 klúbum á landinu. Já, við gerðum ráð fyrir tvekja prósta aukningu og voru meir sem örugg á því að þetta myndi núna hæja eftir COVID því að það var óvænt sprengja. En við erum með 5 prósta aukningu nú aftur í ár og erum komin í yfir 23000 kilvinga. Gólfhefingin leggur um mikla áhauslu á líðhelsu og er að taka saman sjálfbærni skýslu sem hulda segir að sé líklega svo fyrsta í íþróttarhefingunni hér á landi. Við erum sérst að taka saman allskinskögn og sína fram á með rannsóknum að líðhelsan, hún er að lengja líf kilvings um fimm ár sér á dæmis í tekið og þetta styður við 20 langvinna sjúknum og svo framveist. Þannig að það eru hreina rannsóknir sem að vinna með okkur í þessum málum. Hann er uppáhalds höfundurinn minn, segir 12 ára stúlka sem beiði í langri röð eftir eiginhandararáritun frá leikaranum og barnabóka höfundurinn David Williams sem að eigin sögn heitti alla Reykjavík í smárlind í dag. 
Þegar fréttastofi bara garði eftir hátið í dag náði röð aðdáanda í gegnum hálfa smáralind, út að dyrum og langleiðina aftur til baka. Byðin reyndi á þólumæðina fyrir suma því margir þurfti að býða í alltaf tvo tíma eða jafnvel meira eftir að hitta átrúnaðgóðið. Definitely þess verði. En er nefnilega bara uppáhalsinu tölundurinu. Af hverju? Æ, bara, hann er bara svo skemmtilegur og bækurnum hann eru bara spennandi. Um hvað eru þess? Elskar hann æfintið. Hvað ertu búin að lesa margar? Svona sjö. Mér bækurnum er hann skemmtilegur. Af hverju finnst þér að skemmtilegur? Þær eru mjög áhugaverðar. Hvað þurftu þið að býða lengi í rauð eftir að hitta? Um, ég veit ekki, svona tvo tíma. Og var það þess virði? Yeah. How many fans do you think you met today? Um, about a million and five. Uh, I'm not sure, but I haven't really been able to see, but um, I think it's like the whole, whole, whole of Reykjavik. <laughs> but it's lovely. I mean, it's a nice problem to have, isn't it? Lots and lots of people who want uh, you to sign their book. So it's very sweet. We had an amazing, um, amazing welcome. So I couldn't want anything more from the people of Iceland. Hello. Og þá að veðri. Austlaga átt verður ríkjandi næstu daga og verður því áfram milt um allt land. En spár gefa þó til kynna mikla vætu tíð Austarlands. Á morgun sækir að landinu nokkuð kröplægð og hefur veðurstofan gefið út hvassviðis viðvörun í nokkrum landslutum að þeim sökum. Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir veðurspá næstu daga að lokkum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliði Körfubolta tapaði í gær naumlega fyrir Georgíu í undankefni HM 2023. Loka mínútunar voru gríðarlega svekkjandi en leikmenn eru komnir með hugan við næsta stóra leika á mánudag. Þá verðum við bara að vera með gullfiska minni og setja þetta verið aftan okkur. Heil umferð fór fram í úrvalsteld kvenna í handbolta í dag og þá var eitt leikur spilaður í úrvalsteld karla. Óvænt úrslitur því ensku úrvalsteldin í fótbolta og keppni í milliriðlum er í blússandi gangi og evropumóti kvenna í handbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá förum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fólkið sem íslensk stjórnvöld fluttu frá Íslandi til Grikklands í síðistu viku á sér enga framtíðar og getur lítið annað gert en að fara þaðan. Þetta segir grísk íslenskur sérfræðingur í fólksflutningum og málefnum flóttafólks. Jarðarbúar verða 8 miljardar eftir 3 daga. Sérfræðingar hafa meiri áhyggjur af neyslu þeirra sem mest eiga en af fólksfjölgun. Bygging umdeldar þörungavinslu í Stykkisólmi er komin á byrjunareit eftir að úrskurður fjalli sveitafélaginu úrskurður fjall sveitafélaginu í óhag. Búið var að kosta miklu til en nú er óvíst hvort verksmiðan rísi. Fráfall í fjölskyldunni var kveikjan að 50 tíma að Þólraun sem Einar Hansberg lauk seint á sjötta tímanum í dag. 2000 upphýfingar og 2200 réttstöðuliftur eru að baki. Það var þessum fréttatíma lokið, það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttiveðlestnar í útarspyrnklukkan 10 í kvöld. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott í kvöld og verið sæl.